Please be seated and welcome to the Ben Franklin Room here on the eighth floor of the State Department for uh, this uh, celebratory state lunch in honor of President Lee, Mrs. Kim, and the Korean delegation. 여러분, 국무부 파이팅의 자리 잡고 있는 이 벤자민 프랭클린 룸에 오신 것을 환영을 합니다. 오늘의 이 점심 오찬은 이명박 대통령님과 김윤옥 여사님 그리고 한국의 대표단 여러분들을 환영하기 위한 자리가 되겠습니다. It is especially fitting that President Lee is here for the first state visit by a Korean president in 13 years. 특히나 오늘 이 자리가 더욱더 적절하다라고 생각하는 것이 13년 만에 처음으로 한국의 대통령으로서 국빈 자격으로 미국을 방문해 주셨습니다. Our alliance has never been stronger and the enduring partnership that we have built over decades of cooperation is a symbol of security, stability, peace and prosperity. 예, 오늘 우리의 동맹은 그 어느 때보다도 공고하다고 할수 있고요. 지난 수십 년 동안의 양국의 지속적인 파트너십의 기반을 하고 있습니다. 이것은 바로 우리와의 어떤 안보라든지 균형, 평화, 번영을 상징하는 것이라고 할수 있겠습니다. And President Lee's vision for a global Korea is strengthening and deepening our relationship in new areas from peacekeeping to anti-piracy, from stemming climate change to ending nuclear proliferation. 이 대통령님은 글로벌 코리아라는 비전을 가지고 계십니다. 그런데 이 비전은 바로 양국 간의 관계를 한층 더 심화시키면서도 강화시켜주고 있습니다. 그렇게 해서 우리의 관계를 단순한 평화 유지라든지 해적 소탕 작전뿐만이 아니라 기후 변화라든지 아니면 핵 확산 문제를 한결하는 문제로도 확대가 되고 있습니다. And I'm proud to announce another new venue for cooperation. The United States will host a pavilion at the 2012 Yosu World Expo in partnership with Philippe Cousteau Jr. 그리고 또 오늘 이 자리에서 그리고 또 오늘 이 자리에서 한미 간의 새로운 협력 분야에 대해서 발표, 발표를 하게 된 것을 기쁘게 생각을 합니다. 미국은 2012년 한국 여수에서 개최되는 여수 세계 엑스포에 필리페 쿠스포 주니어와의 파트너십을 통해서 참여를 하게 되었습니다. This pavilion would not be possible without the support of our partners and generous sponsors, so I want to thank everyone involved. 오늘 그렇게 미국이 참여하게 된 것은 굉장히 저희의 파트너들 뿐만이 아니라 후원사들의 어떤 그 지원이 없었으면 가능하지 않았을 것입니다. 이 자리를 빌어서 관계자 여러분들께 감사의 말씀 드리겠습니다. And finally, of course, today we celebrate the passage of one of our most important joint achievements, the U.S.-Korea Free Trade Agreement. This landmark agreement will spur economic growth in both our countries, bringing our nations even closer together. It is another clear example of the United States' commitment to the Asia-Pacific region. We are a resident military, diplomatic, an economic power, and we are in Asia to stay. This agreement will spur economic growth in both our countries, 군사적으로나 아니면 외교적으로나 아니면 경제적으로 정주하는 그런 파워라고 할수 있고 우리는 아시아에 머무르기 위해서 있는 것입니다. And now it is my great pleasure to introduce a 
stalwart advocate of the relationship between our two countries and an eloquent uh, spokesperson for the importance of building strong ties, Vice President Biden. Madam Secretary, thank you very much. President Lee, Mrs. Kim, members of your delegation, to all the distinguished guests in this, uh, this great room uh, here this afternoon. Uh, my wife, Jill, and I are delighted, or I should say it another way, I'm Jill's husband. Uh, we are delighted to be here. Uh, it's a great honor to join Secretary Clinton in hosting our friends uh, from the Republic of Korea. 여러분 안녕하십니까 이 대통령님 김 여사님 그리고 한국의 대표단 여러분들 기빈 여러분들 오늘 오후에 여러분들을 이 자리에 모시게 된 것을 굉장히 기쁘게 생각을 합니다. 그리고 오늘 클린턴 국무장관님께서 우리의 이런 여러 친한 분들을 이 자리에 모시는 자리에 함께 하게 된 것을 큰 영광으로 생각합니다. As the secretary has already stated, today we're here to celebrate our close ties, Mr. President, our shared values and uh, and the partnership that uh, we have built together. 아까 클린턴 장관님께서도 말씀을 하셨지만 오늘 우리는 이 자리에서 양국 간의 긴밀한 관계, 그 다음에 공통의 가치관, 그리고 우리가 오랫동안 같이 구축해온 파트너십을 축하하기 위해서 모였습니다. To state the obvious, this is not a new partnership, but an old friendship, rooted in mutual respect and the history of shared sacrifice. Our alliance, forged in war, is now a cornerstone of peace security and prosperity for all of Northeast Asia. 자, 명확한 것을 한 가지 말씀드리겠습니다. 이것은 결코 새로운 파트너십이 아닙니다. 이것은 양국 간의 상호 존중이라든지 또 오랜 시간 동안 같이 희생을 한 그러한 뿌리를 근간으로 한 굉장히 오래된 친선 관계라고 할수 있겠습니다. 전쟁을 통해서 맺어진 우리의 동맹 관계는 이제는 동북아의 평화와 안정과 안보의 초석이 되었습니다. Mr. President, I noted that two years ago uh, uh, when uh when we took office and three years ago when uh, you took office, both you and President Obama made the same pledge. You made a pledge that you would strengthen the strategic alliance with the United States of America. <coughs> As President Obama said when he took office, that he planned on strengthening the pledge and alliance with the Republic of Korea. 이 대통령께서 3년 전에 대통령으로 취임을 하셨을 때 그때 이 대통령뿐만이 아니라 오바마 대통령께서도 공동의 약속을 하셨습니다. 즉 한미 간의 전략적 동맹 관계를 더욱더 공고히 하겠다라는 약속을 하셨는데요. I don't think it's an overstatement to suggest that you have succeeded. Thanks to your leadership and that of President Obama, the alliance between the United States and the Republic of Korea is the strongest it has ever been. 그런데 이러한 약속을 지키는데 대통령께서 성공을 하셨다고 말하는 것이 결코 과언이 아니라는 생각이 듭니다. 오바마 대통령과 이 대통령의 그런 리더십 덕분에 한미 간의 동맹 관계는 그 어느 때보다도 강화돼 강화되었습니다. We're working shoulder to shoulder on many common problems. And increasingly these problems are global challenges. And increasingly the Republic of Korea as the secretary stated is playing a global role. 이제는 우리가 이런 많은 공통의 문제를 해결하는 데 어깨를 맞대고 같이 협력을 하고 있습니다. 이러한 문제들은 이제는 전 세계적인 그러한 문제가 되어가고 있고요. 점점 더 이러한 문제를 해결하는 데 있어서 한국의 국제적인 역량이 역할이 중요해지고 있습니다. One example of that is that you will host the nuclear summit next year to help further our shared commitment to stop the spread of nuclear weapons, reduce nuclear arsenals, and secure nuclear materials. 그러한 가장 좋은 예가 내년에 한국에서 개최하게 되는 핵 안보 정상 회담이 되겠습니다. 이러한 회담을 통해서 핵무기의 어떤 확산이라든지 핵무기의 대조를 줄이고 억제하고 핵물질을 억제하는 데 기여를 하게 될 것입니다. And from our discussions this morning in the Oval Office, I know we share the hope that the participating countries will come to Seoul ready to deliver on pledges they made in Washington last year and to build on those pledges. 
그래서 오늘 아침 백악관의 오블 오피스에서 있었던 회의에서도 말씀드렸다시피 우리가 가지고 있는 공동의 희망이라는 것은 다음에 그런 정상회담에 참여하는 국가들이 지난해 워싱턴에서 있었던 그런 약속을 이행할 마음의 가세를, 자세를 가지고 참여를 해달라는 그러한 희망을 가지고 있습니다. We also know, Mr. President, for you and for your fellow countrymen, nuclear security is not some abstract concept. 그리고 저희가 또 알게 된 것이 이 대통령께 이러한 핵 안보라는 것은 결코 추상적인 개념이 아니다라는 것입니다. Together we have built an international sanction regime that impedes proliferation and constrains North Korea's nuclear and missile programs. 그래서 한국과 미국은 함께 북한의 미사일과 핵 프로그램의 확산을 억제하는 그런 국제적인 제재 조치를 취해 왔습니다. But together we also remain willing to engage in meaningful talks. meaningful talks with North Korea with the shared goals of denuclearization and the reduction of tensions on the peninsula and in the region. 그래서 한국과 미국은 아울러서 함께 북한과 의미 있는 대화를 할 준비가 의미가 있다. 그렇지만 우리가 가지고 있는 공동의 목표라는 것은 바로 한반도의 비핵 확산과 핵 확산 금지를 하고 그다음에 긴장을 완화하는 것입니다. Finally we uh, celebrate perhaps our greatest achievement yet. Last night, as a consequence of the hard work of your negotiators and Ambassador Kirk and many others, uh, the United States Congress voted to approve the U.S.-Korean Free Trade Agreement. 그리고 마지막으로 가장 큰 업적이라고 할수 있는데요. 지난 밤에 여러 협상가들 노력 덕분에 커크 대사님이라든지 기밖에 많은 분들의 노력 덕분에 의회에서 한미 FTA 비준을 통과시켰습니다. And I know from our discussions today, it is our mutual hope that your national assembly will ratify it very soon, and this agreement will be recognized by all as a win for both of us and bring bring the world's first. and 12 largest economies even closer together. 그래서 오늘도 얘기를 했지만 이러한 한국의 국회에서 가능한 조속한 시일 내에 이 한미 FTA 비준을 통과시키게 되기를 희망을 하고 있습니다. 이것은 양측에 굉장히 큰 도움이 될 것이라고 생각하고 세계 제1대 경제 국가, 세계 제12대 경제 국가를 더욱 더 가깝게 해 주는 계기가 될 것입니다. Madam Secretary, many people have known that uh, President Lee's nickname is the bulldozer. <laughs> I wondered how in the Lord's name he got that nickname. 예, 클린턴 장관님께서 아시는지 모르겠지만 이명박 대통령님의 별명이 하나 있는데 바로 불도저라는 것입니다. 근데 그 불도저라는 이름을 어떻게 얻었는지 제가 알게 되었습니다. He doesn't look like an American linebacker in the National Football League. <웃음> 미국 미식 축구 축구로 치면 그 라인백거가 되겠지요. But his persistence exceeds any linebacker that ever hit me. <웃음> 어떻게 보면 그이 대통령의 어떤 불길의 의지라든지 끈기 때문에 나온 것 같은데요. But I want you all to know uh, uh, what you may not know, and that is the origin of the nickname. I'm told that earlier in his career, President Lee once completely. Completely dismantled, took apart, and reassembled a bulldozer in order to figure out how to make it work better and improve it. 예, 여러분들이 그 별명이 어떻게 생겼는지 아시는지 모르시는지 모르겠지만 예전에 이 대통령께서 이 불도저를 어떻게 하면 더욱 더 개선시킬 수 있을까를 알아보기 위해서 이것을 불도저를 완전히 해체를 했다가 재조립을 한 적이 있었다고 합니다. Knowing you from before, Mr. President, when I heard that story, it strangely did not surprise me. 예, 제가 이 대통령을 오랫동안 알아왔기 때문에 이 얘기를 설명을 먼 처음에 들었을 때 절대로 이 얘기가 전혀 놀랍지가 않더라고요. For those who know you much better than I, it's no surprise either because it's a story is a testament to your unyielding perseverance, but your incredible patience, breaking down problems. to the nuts and bolts and sometimes literally in order to do that in order to develop practical and lasting solutions. 
예, 그래서 아마 저보다 이 대통령을 더잘 아시는 분들한테 이것이 전혀 놀랍지 않은 변명이 되겠습니다. 바로 이 대통령이 가시고 있는 어떤 불굴의 의지라든지 끈기라든지 아니면 그 인내를 보여주는 것 같은데요. 말 그대로 그 마지막 나사 하나까지 다 보는 끝까지 문제를 파고 해치는 그러한 성격을 보여주는 것이라고 할수 있습니다. 그렇게 함으로써 어떤 문제에 대한 실질적인 해결책을 마련을 하는 것이죠. From my perspective in Washington, that's exactly what you've done, Mr. President, as President. You have the ability to overcome obstacles and inspire others to do the same. And it's helped us. It's helped us define and reach so many goals together. 그래서 이렇게 어떤 어려움을 극복을 하고 다른 사람들한테 이런 식으로 하라고 영감을 불어넣어주는 대통령의 그런 능력이야말로 우리의 많은 목표를 규정을 하고 이 목표를 달성을 하는 데 도움을 주, 중요하다고 할수 있겠습니다. Now, Mr. President, let me offer a toast to your leadership. To our partnership, which serves the interest of both our great nations now and into the future. And to all of those who have worked so tirelessly to make real our shared vision. Thank you, Mr. President, and welcome. 네, 이 대통령께 우리의 파트너십과 양국의 현재와 미래, 그리고 끊임없이 일하시는 모든 여러분들께 건배를 제청하고자 합니다. Mr. President, let me invite you uh, to make some remarks. 이제는 이 대통령의 말씀을 들어보도록 하겠습니다. First of all, Mr. Vice President, Madam Secretary, let me just explain and add a little bit to the story about my nickname, Bulldozer. The bulldozer that I dismantled to down to the nuts and bolts, that was a caterpillar bulldozer. <laughs> And also, let me remind you, ladies and gentlemen, this was a brand new caterpillar bulldozer. Today, <laughs> Well, Mr. Vice President, Dr. Biden, Madam Secretary, thank you very much for inviting all of us here to this lovely room and giving us this opportunity. Uh, and I'm also very happy to see so many business community leaders represented here from both Korea and the United States. And I know, and let me assume that all of you here are friends of Korea, uh, which makes this occasion that much more meaningful. 에, 제가 개인적으로도 이 바이든 우리 부통령이나 크리든 장관을 제가 상당히 친구와 같이 생각하면서 좋아합니다. 에, 그리고 또 특히 또 바이든 그 부통령께서는 2008년 에, 제가 대통령 당선됐을 때 의회에서 아주 그냥 축하하는 의회 결의안을 제안해가지고 만장일치로 통과가 되었기 때문에 저는 그 점을 지금도 에, 잊지 않고 오늘 처음으로 고맙다는 말씀을 드립니다. Ladies and gentlemen, uh, I consider both Vice President Biden and Secretary Clinton as my very, very close friend. And first of all, with, uh, with, the, with regards to Vice President Biden, I know that in 2008, immediately or soon after I was elected President of Korea, that uh, he led the move to unanimously adopt a congratulatory resolution uh, congratulating me on my election as president. <laughs> I think this is the first time that I'm thanking you in person, Mr. Vice President, so let me use this opportunity to say thank you, sir. Our Clinton Secretary has been elected as a president. I remember 
크리든 장관을 좋아하게 되었고 또 크리든 장관께서는 이 한반도 이 동북아의 이 평화 안정에 정말 헌신의 노력을 해왔고 또 앞으로도 해줄 것이라 그렇게 믿고 있습니다. And ladies and gentlemen, uh, Secretary Clinton has always been a friend of Korea. And, and ever since she assumed her important role as Secretary of State, uh, I know that one of the first countries that she visited was uh, the Republic of Korea uh, during her Asian trip. I, I remember it was February of 2009 when I had the pleasure and privilege of receiving her uh, in Seoul. And we had a very good and constructive talks while she was visiting Korea back then and of course after that as well. Secretary Clinton has always been a staunch supporter of uh, peace and stability on the Korean Peninsula and, of course, in Northeast Asia. 저, 사실 어제 저녁 FTA를 의회에서 통과시켜줘서 저는 아주 고맙게 시작을 하는데 어제 저녁 제가 오바마 대통령과 클린턴 장관도 계셨습니다만은 저녁을 먹는 동안에 그 오바마 대통령께서 아, 의회에서 통과됐다고 이렇게 연락을 해 주셨습니다. 그래서 저는 한편으로 좀 미안하게 생각했습니다. 우리는 밥을 먹고 있는데 상하원 의원들이 밥도 안 먹고 일을 열심히 해줬기 때문에 아주 그 점을 미안하고 고맙게 생각했습니다. And ladies and gentlemen, last night, uh, as you all know, the Korea-U.S. free trade agreement was ratified by both houses of Congress, and we're of course very happy about that. And uh, I was having dinner, in fact, with President Obama, and Secretary Clinton was also there. And as we were having dinner, it was President Obama who was looking at his BlackBerry and told me and gave, uh, broke the news that the, finally the course FTA was ratified by the U.S. Congress while we were having dinner. And so when I heard those news, of course, I was very happy to hear those news, but also very, uh, I felt kind of sorry because I knew that the members of Congress were skipping dinner in order to resolve this issue. <laughs> uh, so, uh, of course, I was very thankful and also sorry for the members. Uh, 이 자리를 빌려서 우리 의회 지도자 여러분과 또 의원 여러분들에게 예, 고맙다는 예, 말씀을 제가 드리고 싶고 또 오바마 대통령이나 여기 계신 바이든 부통령 우리 클린턴 장관 할것 없이 행정부에서 이, 이, 이 문제를 가지고 오랫동안 리더십을 발휘해주기 위해서 저는 아주 고맙게 생각합니다. So ladies and gentlemen, I take, the, I take this opportunity to thank once again, uh, first of all, the congressional leadership for uh, helping us ratify this very important agreement. I thank all the members of Congress uh, and both houses uh, for their support. Uh, I, of course, thank President Obama, Vice President Biden, and Secretary Clinton, and everyone else in the administration who for many years have tirelessly pursued this goal and finally made it into fruition. So thank you very much. And also, ladies and gentlemen, how could we all forget the hard work that has been put in by the members of the business communities of both Korea and the United States? Again, I take this opportunity to convey my deepest gratitude to all of you here. Ladies and gentlemen, based upon our own experience of entering into and implementing free trade agreements, we know from experience that free trade agreements lead to doubling and sometimes tripling and quadrupling the amount of trade and investments going into each other's. And also what's more important is the fact that FTAs lead to creation of good, decent jobs. Uh, and it spurs growth and innovation and entrepreneurship. And of course, now that we have the FTA ratified by both uh, houses of Congress here, uh, it is now up to the business community of Korea and the United States to fully utilize and take advantage of what is a very good uh, model free trade agreement. 오늘 조금 전에 우리 클린턴 대통령께서 유어스 엑스포에 참여하시겠다고 선언해 줬기 때문에 
우리 클린턴 장관께는 고맙다는 말씀을 드립니다. And also Secretary Clinton, I almost forgot but I must thank you uh, because thank you for your hard work in making this possible to have an American pavilion being present at the Yasu Expo. Thank you very much for that. 또그 일을 위해서 도와준 기업인들에게도 고맙다는 말씀을 드립니다. And of course my gratitude goes out to the American companies who have decided to take part. 나는 Yasu Expo에 지금 많은 백 몇십 개의 나라가 참여하는데 미국만 빠지는 게 아닌가 걱정을 했습니다. Uh, to, in all honesty, Madam Secretary, Mr. Vice President, I was very concerned because we have about 100 plus companies and countries taking part in the Yasu Expo, but I was concerned that uh, the United States wasn't one of them. But now I can uh, be relieved <laughs> that that is not the case. <laughs> 지금 우리 대한민국과 한국은 사실 60년 전에 전후에 군사 동맹을 맺었습니다. 60년 지난 이 시험에서 우리 양국이 콜라스 FTA를 체결했습니다. 이것은 양국의 큰 발전이라고 생각하고 또 대한민국의 큰 발전이라고 생각합니다. 또 대한민국이 이렇게 발전한 것에 대해서 아마 미국인 여러분들은 함께 자랑스럽게 생각할 수 있다고 저는 믿습니다. Mr. Vice President, Madam Secretary, ladies and gentlemen, as you know, we are really commemorating the 60th anniversary of an enduring alliance uh, between the Republic of Korea and the United States. Of course, this alliance began 60 years ago as a military political alliance, but now, today, we can safely say that this alliance has entered into a new phase. Uh, we are beginning uh, a new 60 years, a 60-year mark. This is truly a historic achievement. And also, ladies and gentlemen, please be proud of the achievements that both of our countries have made over the last 60 years uh, through our partnership and through our friendship. And ladies and gentlemen, in the 21st century, of course, we have many, many challenges, and often many of them are very serious, and of course, it requires our cooperation between the U.S. and the Republic of Korea. But ladies and gentlemen, I'm confident that we will work together and we will come out stronger uh, by overcoming these many challenges. And of course, we reaffirm this pledge between Korea and the United States during my morning meeting with President Obama. 오늘 다시 한번 초청해 주셔서 아주 고맙게 생각을 하고 또 함께 하신 기업인들에게도 고맙다는 말씀을 드립니다. 고맙습니다. So once again, uh, ladies and gentlemen, thank you very much. Uh, thank you, Mr. Vice President. Thank you, Madam Secretary, for this wonderful occasion and invitation. And my special thanks to all the business community leaders here. Thank you very much.